Witajcie, rozgoście się na pokładzie. Nasz samolot za moment startuje. Nazywam się Katarzyna Borowiecka i dzisiaj będę Waszym kapitanem, a słuchacie popcastu, czyli podcastu o popkulturze. Kino, seriale, literatura popularna, komiksy, tego możecie się spodziewać w każdym naszym spotkaniu, a że popkultura szybko reaguje na to, co się dzieje na świecie, w życiu społecznym i w ludziach, czasami te rozmowy o serialach, kinie i komiksach będą nas prowadziły w bardzo różne, niekiedy poważne rejony, ale dzisiaj, dzisiaj będziemy uciekać przed słońcem. 1 maja premiera miał serial Kierunek Noc, zainspirowany pomysłem na apokalipsę wziętym z powieści Jacka Dukaja Starość Aksolotla. Nie spodziewajcie się ekranizacji tej powieści, ale Dukaj jest jednym z producentów wykonawczych serialu obok Jasona George'a, autora scenariusza i Tomka Bagińskiego, którego pewnie przedstawiać Wam nie trzeba, a który dziś o serialu w popkaście opowie. O pracy na planie porozmawiam też z Xaverem Szlankierem, który zagrał w serialu Kierunek Noc jedną z głównych ról. A ten plan to głównie pokład samolotu, którego pasażerowie mieli trochę szczęścia. Zanim jednak wejdziemy na pokład, przypomnę, że codziennie nowe podpowiedzi, co czytać i oglądać w kwarantannie i po na facebookowym profilu o nazwie ABC Popkultury. ABC Popkultury to moja audycja w radiowej trójce na czas pandemii zawieszona, więc z radością spotykam się z Wami tutaj. Skontaktować się ze mną można przez profil ABC Popkultury, na przykład gdybyście chcieli pogadać o tym, co się Wam ostatnio na ekranie siłą rzeczy małym podobało. Kilka niezobowiązujących rekomendacji ode mnie już teraz. To nasze pierwsze spotkanie w maju, więc na początek słowo o premierach na platformach streamingowych. Zaczynamy od HBO. Crystal Mosell to amerykańska reżyserka, której film Skaterka, Skate Kitchen, można było zobaczyć na Nowych Horyzontach dwa lata temu. Przypis. Tegoroczne Nowe Horyzonty połączone z American Film Festival odbędą się w pierwszej połowie listopada. Koniec przypisu. Mosell rozpisała tę historię o dziewczynie z nowojorskich przedmieść, która dołącza do dziewczyńskiej załogi skajterek, poznaje przy okazji bardziej drapieżne oblicze miasta, znajduje przyjaźnie, do których droga wcale nie jest prosta i walczy o pozycję w zdominowanym przez chłopaków środowisku na serial, którego pierwszy sezon można oglądać od 2 maja. Betty, taki tytuł nosi ta produkcja, zapowiada się bardzo ciekawie. Od 11 maja serial z Markiem Rafalą w roli głównej. Jeśli znacie go tylko jako Halka z kinowego uniwersum Marvela, to sporo tracicie. W serialu To Wiem na pewno Mark Rafalo pojawia się w podwójnej roli. To saga rodzinna pokazująca historię życia braci bliźniaków. Obsada w ogóle jest imponująca, bo obok Marka Rafalo są tu Melissa Leo, Juliet Lewis, Catherine Han i Archie Punjabi. Do tej ostatniej mam wielką słabość od czasów żony idealnej. Wielka z El Fanning i Nikolasem Holtem to komediowy serial o młodości Katarzyny Wielkiej, który stworzył współscenarzysta faworyty i to jest obiecujący początek. Netflix w maju to The Eddie, Damiana Szazela z Joanną Kulik, Andre Holandem i mnóstwem muzyki w każdym odcinku, premiera 8 maja. Po więcej szczegółów wróćcie do 10 epizodu podcastu. Siły kosmiczne to tytuł, a jednocześnie idealne określenie twórców serialu, który premierę będzie miał pod koniec maja. Bo rzeczywiście po obu stronach kamery imponująca lista nazwisk. Twórcy The Office i Parks and Recreation Grega Danielsa zainspirowały słowa Donalda Trumpa o tym, że planuje powołać do życia nową jednostkę amerykańskiej armii. Siły kosmiczne. Do zadań Space Force miałyby należeć ochrona satelitów oraz wykonywanie, tu cytat, innych działań kosmicznych. Do Grega Danielsa dołączył stary, dobry znajomy Steve Carell, który współtworzył serial i zagrał w nim główną rolę, a u jego boku na ekranie pojawią się Lisa Kudrow, Ben Schwartz i John Malkowicz. Nazwisko Grega Danielsa musi paść też przy kolejnej propozycji, bo to pracowity i niesamowicie zdolny facet, a inna jego produkcja, Upload, na początku maja zadebiutowała na platformie Prime Video. To komedia rozgrywająca się w przyszłości, kiedy technologia pozwala na zgranie samego siebie do programu komputerowego, który po śmierci umieszcza się w preferowanym życiu po życiu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na nowy stand-up Honey Gatsby na Netflixie i reżyserski debiut Olivia Wilde Booksmart na HBO. Booksmart, jak kreatywnie przetłumaczono ten tytuł na polski, Szkoła Melanżu, to wielokrotnie nagradzany film o dwóch przyjaciółkach, świetnych uczennicach kończących szkołę średnią, które postanawiają w ostatniej chwili nadrobić lata niechodzenia na imprezy. Tyle jeśli chodzi o premiery na małym ekranie. A teraz padnie kilka nazwisk, które warto zapamiętać. 
Mindy Kaling, amerykańska aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka. Jej rodzice przyjechali do Stanów z Indii i wychowali ją, jak sama opowiada, z przymrużeniem oka, bo tak już ma, jakby była nie ciemnoskórą córką imigrantów, ale wysokim blondynem z wyższej klasy średniej. Tak tłumaczy swoją siłę, którą jako telewizyjna twórczyni pokazała między innymi w serialu The Mindy Project. W Polsce świat według Mindy, w którym zagrała też główną rolę, ginekolożki, którą bardzo trudno zbić z tropu. Jeśli nie widzieliście, warto nadrobić. Bardzo ciekawe rzeczy robią dzieci imigrantów. To pierwsze pokolenie wychowane w Stanach. Aquafina, Hasan Minaj, Aziz Anzari czy Kumail Nanjiani, który do Stanów trafił już jako nastolatek. Na każde z nich warto zwrócić uwagę, ale my zostańmy na moment jeszcze przy Mindy. Także dorastania w Ameryce, będąc dzieckiem imigrantów, dotyczy jej najnowsza produkcja, dziesięcioodcinkowy serial komediowy Jeszcze Nigdy. Never Have I Ever. Devi, szesnastolatka z San Fernando Valley, kilka miesięcy temu straciła ojca, mieszka z matką, lekarką i kuzynką, która przyjechała z Indii specjalnie, żeby zrobić doktorat. A sama Devi, cóż, próbuje nadać jakieś tempo swojemu życiu uczuciowemu. Dowcipnie i mądrze napisany serial, świetnie zagrany i przez młodszą i przez starszą część obsady, o radzeniu sobie ze stratą, o dbaniu o przyjaźnie, o zmianie perspektywy, o dojrzewaniu, o życiu w dwóch kulturach jednocześnie. Mindy Kaling z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego Słowa ja na razie liczę na drugi sezon jeszcze nigdy. Kolejne nazwisko do zapisania brzmi Sztisel. Tak nazywa się wielopokoleniowa rodzina ortodoksyjnych Żydów z jerozolimskiej dzielnicy Geula i taki sam tytuł nosi serial, który opowiada o ich codzienności i o ich życiu. Najmłodszy syn Szulema Sztisela, nauczyciela w Jeszliwie, Akiwa, wciąż nie zdecydował się na małżeństwo. Nie za bardzo też wie, co chce robić w życiu. Wie, że lubi malować. Mąż Giti, starszej córki Szulema, wyjeżdża do pracy w rzeźni w Argentynie, zostawiając ją z piątką dzieci. Chwilę potem zostawia też pracę. Cwi Arie, syn Szulema, marzył o byciu kantorem, ale poświęcił to marzenie, żeby zadowolić ojca i zostać uczonym. Ich matka Dwojra, żona Szulema, niedawno zmarła, ale Akiwę odwiedza w snach. Babcia Malka w domu spokojnej starości zażyczyła sobie telewizora do pokoju i namiętnie ogląda modę na sukces. Niespiesznie toczy się akcja, ale nie będziecie się mogli od tej rodzinnej historii przepełnionej miłością, humorem i snami oderwać. Napisali ją dwaj scenarzyści wywodzący się także z ortodoksyjnych rodzin, Ori Elon i Jonathan Indurski. Choć w Sztiselach zakochała się publiczność na całym świecie, to dość długo nie było wiadomo, czy powstanie trzeci sezon. Dobre wiadomości są takie, że powstanie. Złe, że zdjęcia, które miały się rozpocząć właśnie teraz, w maju, zostały oczywiście przełożone. Przypis numer dwa, który jest właściwie pełnym zachwytu wykrzyknikiem. Sprawdźcie izraelskie seriale. Pełno tam fantastycznych historii i bohaterów. Niektóre przyswoili Amerykanie, jak na przykład Homeland, którego pierwszy sezon powstał na kanwie Hatufim. Sztisel też zresztą miał mieć swoją amerykańską wersję. Mam nadzieję, że wcześniej dostaniemy trzeci sezon oryginału. Koniec przypisu. Kolejne nazwisko. Baranowski. Tadeusz Baranowski. Mistrz komiksowej formy, która rozsadza ramy komiksu. Barwne fajerwerki, kaskady humoru i ten niedokończony dowcip o gąsce balbince. Dla młodszych i starszych profesorek nerwosolek, jego gospodyni entomologia, smog diplodok, złowieszczy lord hokus pokus, łowcy przygód w paszczy wieloryba, bombelek i kudłaczek. Dla niektórych z nas to starzy przyjaciele, od których uczyliśmy się, że nie wszystko w życiu trzeba brać na poważnie. Dla niektórych będą to odkrycia. Polecam serdecznie, to klasyka polskiej komiksu, albumy Tadeusza Baranowskiego doczekały się kolejnych wznowień, skorzystajcie. Więcej nazwisk, na które warto zwrócić uwagę, znajdziecie na facebookowym profilu ABC Popkultury, a ja teraz wymienię jeszcze jedno, nie wymagające wielkich rekomendacji. Jacek Dukaj. Możecie sięgnąć w pierwszej kolejności po starość Axolotla, bo to powieść, w której Tomek Bagiński znalazł w jednym akapicie inspirację do stworzenia serialu Kierunek Noc. Co to bordel? Bienvenue à bord, bonsoir. Je vais à Moscou pour faire mon opération. En tout cas, t'es dans le bon avion. Dégagez Dégagez Où est-ce qu'on va Into the night. Słońce jest zagrożeniem. Jego promieniowanie niesie ludzkości zagładę. Natychmiastową. Jedyna szansa to ucieczka na zachód. W noc. Z takim wyzwaniem mierzą się bohaterowie serialu, który miał premierę 1 maja. Stworzony przez odpowiedzialnego m.in. za narkos Jasona George'a, według pomysłu rozwiniętego przez Tomka Bagińskiego na podstawie książki Jacka Dukaja Starość Axolotla. 
Książka to historia niedobitków ludzkości, tych, którzy zdołali przekopiować swoje umysły w formie cyfrowej do maszyn. Tuż przed premierą serialu miałam okazję z Tomkiem Bagińskim porozmawiać. Zaczęłam od tego, że jego przyjaźń z Jackiem Dukajem trwa co najmniej od czasów nominowanej do Oscara animacji Katedra. Nie jest wielką tajemnicą, że moja rzeczywiście przyjaźń z Jackiem i to też taka artystyczna przyjaźń z Jackiem datuje się, to jest chyba 1999-98, jakoś tak, to jest 20 lat. I od zawsze chciałem tego Jacka w jakiś tam sposób kręcić, bo kiedyś uknąłem taki przy jakiejś innej okazji stwierdzenie, że gdybym umiał pisać, to bym pisał to, co Jacek pisze, ale nie umiem pisać. Więc przynajmniej nie, nie w takiej jakości, nie na takim poziomie. Od dawien dawna chodzą mi po głowie rozmaite pomysły, jak do Jacka Dukaja podejść, jak te książki tłumaczyć na ekran. I Oczywiście wymaga to dosyć dużej pracy adaptacyjnej, bo książki Jacka są bardzo gęste, jeżeli chodzi o ideę. A akurat ekran bardziej się karmi emocją niż ideą, bardziej się karmi relacjami międzyludzkimi niż czystymi ideami. I te idee trzeba w jakiś tam sposób wplatać pomiędzy te emocje międzyludzkie. I gdzieś tam tych pomysłów, które razem dyskutujemy, to i było, i jest bardzo dużo. A akurat starość Axolotla to był taki rodzaj przebłysku, który miałem wracając metrem z jakiejś imprezy, gdzie zresztą chyba rozmawiałem o Jacku. Nagle przyszło mi do głowy, jak do tej powieści podejść. W taki dosyć sposób, umówmy się, brutalny, bo rzeczywiście to, co zostaje z tej powieści zaadaptowane, to właściwie pierwszy rozdział i to też nie cały, i to tylko jakby pewne wątki z tego pierwszego rozdziału i świat. Ale napisałem, to, napisałem gdzieś tam SMS-a do Jacka, że wpadłem na pomysł, jak to ugryźć i czy mi pozwoli, żeby to w taki sposób zmasakrować. Jacek akurat jest bardzo elastyczny w tych kwestiach i otwarty, bo sam ogląda seriale i wie, że to wymaga pewnych, pewnych poświęceń. Kilka tygodni później napisałem mu taki pierwszy proto-treatment, pierwszą wersję tej historii. To się na tyle spodobało, że zaczęliśmy to rozwijać i dwa, dwa i pół chyba roku później udało się to przedstawić w Netflixowi, kiedy akurat Netflix po Wiedźminie pytał, czy mam jeszcze coś na warsztacie. I akurat to był ten treatment, ten, ten pitch, który miałem już właściwie gotowy do sprzedaży, bo, bo to zajęło chwilę, kilka draftów, sporo takich testowych czytań przez różnych naszych przyjaciół ze, ze Stanów. Nawet zrobiłem tak zwany mod trailer do tego, czyli zatrudniłem aktorkę z Nowego Jorku, która nagrała nam taki fragment historii. Zmontowaliśmy do tego jakieś obrazy z, z, z internetu i to też bardzo fajnie zadziałało. Bardzo mocno wierzyłem w ten pomysł, bo tam jest kilka rzeczy, które mnie osobiście bardzo ruszają. Znaczy ja dużo podróżuję samolotami, więc, więc wiem, że to jest takie doświadczenie które w tej chwili dzieli bardzo wiele osób. To jest de facto autokar latający, prawda? Samoloty nie są już tym luksusowym doświadczeniem, które było kiedyś tam 20, 30, 40 lat temu, tylko właściwie większość ludzi gdzieś tam tym samolotem le leciała. Czasem to były tanie linie, czasem to był wylot czarterem na, do Tunezji, ale, ale to, to doświadczenie latania samolotem jest dosyć szerokie i umówmy się, Siedzenie z tymi ludźmi w samolocie nie zawsze jest fajne, znaczy nie zawsze chcemy z tymi ludźmi spędzać czas, prawda? No, umówmy się, to jest fantastyczny punkt wyjścia, bo nagle jesteśmy zamknięci w tej puszce i nagle się dowiadujemy, że ci ludzie, z którymi w ogóle z trudem jesteśmy zamknięci na te kilka godzin, nagle z nimi musimy, musimy przeżyć resztę życia. Nagle to jest nasza rodzina, nagle to jest nasze plemię. I to są ludzie z różnych kultur, z różnych światów, z różnych tam miejsc. I, I to są ludzie, których wcale nie lubimy na początku. Są obcy, komplet, kompletnie obcy i nagle ci obcy są naszym jedynym plemieniem. To, to mi się wydało w ogóle fantastycznym pomysłem i, i ten w ogóle pomysł ucieczki przed, przed promieniowaniem, ucieczki przed nadchodzącą apokalipsą, który był u Jacka, to była z kolei druga rzecz, która mi się bardzo podobała. Trzecia rzecz, która mi się bardzo tam podobała, uważam, że, że to jest absolutnie unikalna rzecz w dziedzinie nie wiem, historii postapokaliptycznych, i to znowu to jest ciekawe, bo Jacek ma, ma te powieści tak gęste, że, że tam wrzuca diamentowe pomysły, które przelatują przez dwie strony i już jest po tym pomyśle, prawda? Tak, to jest, to, jest, to, jest jeden, to jest jeden to jest jeden akapit. Ale to, co tam też jest fajne, to jest ta wcześniejsza sytuacja, czyli takie podejście, do, że, że ta apokalipsa jest natychmiastowa. 
Czyli to wbrew pozorom jest niesamowicie świeża rzecz. To znaczy, my, my jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania postapokaliptycznych historii, w których, nie wiem, do tej wojny nuklearnej to tam się zbierali, zbierały te potęgi latami. Albo, nie wiem, meteor, tam meteoryt zbliża się do Ziemi i, i, i walnie w tą Ziemię za miesiąc czy za trzy tygodnie. Zawsze jest czas, żeby się przygotować. Zawsze jest czas, żeby zareagować na to. A tutaj mamy sytuację, kiedy ta apokalipsa dzieje się nagle i resztę świata ma maksymalnie 12 godzin, żeby zareagować i nie ma jak uciec. Nie ma możliwości ukrycia się, nie ma możliwości jakby schowania się poza oczywiście tym samolotem, co nie jest takie oczywiste też, no bo to nie, nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. I na poziomie emocjonalnym, na poziomie takiego dramatu ludzkiego, na, także też na, na poziomie takich rozwiązań technicznych, że, że ta apokalipsa dotyka tylko życia biologicznego, czyli my jakby w czasie rzeczywistym oglądamy przez automatyczne kamery, przez satelity, przez internet, który cały czas funkcjonuje. Ca cała jakby elektronika, wszystko co jest zautomatyzowane funkcjonuje dalej. Światła się świecą na ulicach. Jest, wydaje się, że to wszystko jest pełne życia, ale ludzi już tam nie ma. Nie ma tam już życia biologicznego. To są wszystko rzeczy super oryginalne, które Jacek po prostu wrzucił do tej powieści na zasadzie tam to zdanie, to zdanie, tu historia i i tyle. A to są wszystko zaczątki. Każdy z tych pomysłów to jest zaczątek serialu. Każdy z tych pomysłów to jest zaczątek fantastycznej jakby historii, którą można zbudować z tego. I to, co mi się z Jackiem, w relacji z Jackiem podoba, jest to, że, że on jest jednak jest taki super elastyczny, więc jak już dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o, o to, co robimy, jaki serial chcemy zrobić, no to przecież Jacek oglądał takie seriale jak 24, oglądał takie seriale jak, jak Lost i tak, i tak dalej i nie zawsze jest może fanem tych konkretnych seriali, ale jakby rozumie konwencję, rozumie o co, o co w tych serialach chodzi i, i, i no, stał się niesamowicie też aktywnym partnerem w rozwijaniu historii, które przecież są znacznie prostsze od tego, co zazwyczaj pisze. Bardzo sprawnie, jak się przekonacie, oglądając jest skonstruowany ten scenariusz. Kolejne tajemnice, kolejne cliffhangery, kolejne wydawałoby się niewiele znaczące informacje, które za kilka odcinków okażą się kluczowe. To już są rzeczy, które rzeczywiście rozwiązywał Jason George i nam się bardzo tutaj poszczęściło, że trafiliśmy na, na człowieka, który zwraca uwagę na szczegóły, zwraca uwagę na detale tych, tych relacji międzyludzkich. I też jest maniakiem lotnictwa, no bo też Jason jest byłym reporterem, spędził sporo czasu na, na Bliskim Wschodzie, dużo czasu spędził w samolotach i generalnie bardzo dużo wie o samolotach, więc na przykład wszystkie lotniska, na których lądujemy, to są prawdziwe lotniska, prawdziwe miejsca i gdzieś tam sprawdzaliśmy, czy w takim realizmie telewizyjnym, ale też w rzeczywistości, czy, czy można by było tym samolotem zdążyć z tego lotniska na, na to lotnisko. I, i oczywiście to, to wszystko jest, jest sprawdzone, oczywiście jest to na styk, przy takich najbardziej optymistycznych warunkach, ale to wszystko jest jakby te, te, technicznie też sprawdzone. Ale tak, ale te relacje międzyludzkie to już, to, to już duża zasługa w tym jest Jasona i tego, że, że, że bardzo tak fajnie, sprawnie, na, tak trochę po amerykańsku podszedł do tego scenariusza i zadbał o to, żeby te postaci się też od siebie bardzo różniły, no bo to też jest mięso każdego thrillera, każdego dramatu, każdej, każdej historii serialowej, to są właśnie różnice między postaciami, coś o, o czym my w naszej kulturze filmowo-serialowej czasem trochę zapominamy, trochę te postaci są głosami pisarza, a, a myśmy starali się jednak, żeby te postaci były różne, żeby to byli ludzie z kompletnie innych środowisk. Kierunek Noc to pierwsza belgijska produkcja Netflixa. Samolot startuje więc z Brukseli, a na pokładzie międzynarodowa obsada. To była robota głównie Jasona. Oczywiście wszystkie te kwestie obsadowe były dyskutowane i konsultowane z całą grupą producencką ze mną. Też tych producentów i tych ludzi decyzyjnych było dużo, dużo mniej niż w przypadku Wiedźmina, więc... Jakby moja, moja rola była automatycznie większa. Spędziłem właściwie cały czas zdjęć na, na planie razem z Jasonem. A Jacek nas odwiedził kilkakrotnie, spędził chyba w sumie 3 czy 4 tygodnie na planie ra, ra, razem z nami. Jacek w ogóle ma fantastyczne oko do, do detali. Kilka tam rzeczy w serialu też jest czysto od Jacka. Chociaż nie jestem pewien, że, że, że kręcenie seriali to jest dokładnie to, co Jacek by chciał robić w życiu. A, ale... Ale wydaje mi się, że, 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 że złapał trochę bakcyla i że to trochę, tych, trochę mu się to podobało. A co się Jackowi Dukajowi nie podobało? Zapytałam. Może dziwne godziny pracy, ale Tomek Bagiński trochę się wymigał od odpowiedzi. Przedziwne przecież godziny pracy. Jednego dnia jest się, pracuje się w dzień, drugiego dnia się pracuje całą noc. I to, to bywa dość trudne, czysto tak fizycznie. 
w przypadku serialu, który się dzieje w nocy szczególnie. Myśmy ostatnie rzeczywiście 6 tygodni zdjęć. To były zdjęcia już czysto nocne w lokacjach. Już, już była jesień, więc się robiło zimno na tych tam pustych lotniskach. I no, wiało niesamowicie. Często padał deszcz, więc to już było takie dość wysiłkowe. Ale no, rola producenta jest taka, że, że wbrew pozorom no, po, po pierwsze jest dużo, dużo więcej jakby twarzy decyzyjnych w przypadku serialu, a po drugie reżyserzy realizują serial i odchodzą, w sensie realizują zdjęcie i odchodzą, a, a potem trzeba jednak dbać o to, żeby i montaż, i efekty wizualne, i cała reszta elementów, i muzyka, żeby to wszystko zostało spięte na ostatni guzik. Na planie nagminną sytuacją jest to, że reżyserzy są tak skupieni na swoim odcinku, że albo rezygnują, albo pomijają, albo zapominają o, o rzeczach istotnych dla innych odcinków. Któryś z producentów kreatywnych musi być na planie cały czas. Naszym zadaniem jest pilnowanie całego sezonu, całej serii. A to, jest, to się zdarza właściwie non-stop. W każdej skali projektu reżyser jest tak skupiony na scenie, tak skupiony na danym momencie, że nagle rzecz, która w scenariuszu jest tylko tam linijką, którą łatwo odrzucić po prostu, bo nam po, po, po co ta linijka, po co ten bohater robi to i to, to okazuje się, że czasem ta linijka rezonuje właśnie ze sceną dwa odcinki później, trzy odcinki później, która będzie kręcona przez innego reżysera. Tutaj była dwójka reżyserów, w dodatku reżyserów, którzy zazwyczaj pracują wspólnie, ale ponieważ są to reżyserzy europejscy, przystosowani do trochę innego trybu pracy, w Europie reżyser to, to, to Bóg, to oczywiście w kilku wypadkach wymagało jednak też dużego udziału producentów, żeby, żeby naprowadzać ten projekt na to, jak ten projekt został oryginalnie napisany bo myśmy z Jasonem bardzo dobrze wiedzieli, co chcemy nakręcić od samego początku i tutaj nie wiem, czy było miejsce na jakąś dodatkową jeszcze wizję. Raczej chodziło o zrealizowanie tego, co chcieliśmy nakręcić. A jak w tej wielonarodowej ekipie budowały się relacje? Francuski, Pauline Etienne i Alba Gaia Belugi. Belgowie, Laurent Capelutto i Jan Bejwut. Niemiecki aktor pochodzenia tureckiego, Mehmet Kurtulusz. Włoch, Stefano Casetti, Rosjanka, Regina Bikinina i polski aktor, Xaver Schlenker, który zagrał pracującego dla belgijskich linii lotniczych Jakuba Kieślowskiego. Jak się wykluwało to plemię? przypadkowo połączone ze sobą na zawsze, albo co najmniej na jeden sezon. To jest zawsze doświadczenie pierwszego sezonu, że my się wszyscy musimy nauczyć, czym ta historia jest, że, bo, bo ta historia jest nie wiem, w głowie Jasona, jest w głowie mojej, ale niekoniecznie jest w głowie reszty ekipy. I jest ten moment, kiedy ma się takie poczucie, że inne osoby w ekipie też zaczynają rozumieć, jaka jest to nacja, co tak naprawdę robimy. I, I to zajmuje chwilę czasu, bo to nigdy nie jest pierwszy dzień, to nie jest pierwszy tydzień, to, to, to zawsze zajmuje, zajmuje chwilę. Zresztą Jakub miał wyjątkowo trudne zadanie, bo myśmy go napisali jako taką postać, bo to też mi się podobało, że fajnie, że Polak będzie zwykły, zwykły nie? Że, że, że Polak będzie tym takim barometrem normalności w tym wszystkim, no bo każda z tych postaci ma jakieś swoje sekrety, każda z tych postaci ma jakieś swoje tajemnice, a ten nasz Polak jest po prostu no, chłopakiem, który jest takim tym środkiem krzywej, krzywej dzwonowej, jest takim zwykłym człowiekiem, który rośnie do, do pewnej roli dopiero, do, dopiero buduje się do pewnej roli i, i popełnia błędy i tak dalej. To jest trudna rola do zagrania. Mi było bardzo fajnie patrzeć, jak też Jakub się rozwija, no bo przecież my z polskiej telewizji znamy Jakuba z jakichś tam z małych ról gdzieś w, w, w małych serialach i było fajnie zobaczyć, że, że też jakość aktora wzrasta razem z jakością materiału. To, to znaczy, fajnie było zobaczyć, jak, jak on tak, tak ro, rozwija skrzydła, jak zresztą wielu, wielu tych, tych aktorów pokazało nam fa, fantastyczne możliwości, bo nagle mieli... Ja, ja w ogóle mam, ty, ty, wiesz o tym doskonale, bo, bo rozmawialiśmy o tym, ale ja mam o, o, ogromną potrzebę dobrego kina gatunkowego. Mam wrażenie, że... że że, że to jest najtrudniejszy rodzaj kina w, w robieniu, najbardziej wymagający pod, pod wieloma względami, ale też y, wydaje mi się najciekawszy i też wydaje mi się bardzo ciekawy dla aktorów. Wydaje mi się, że, że to kino, takie, takie dobre kino gatunkowe daje największą możliwość ekspresji dla aktorów, bo oni mogą się postawić w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach, w których normalny człowiek nigdy by, się, by nie został postawiony. I mogą na te sytuacje ekstremalne zareagować, spróbować się w nie wczuć i, i pokazać, na co ich stać tak naprawdę. Ja z naszej całej ekipy aktorskiej jestem super zadowolony. Mam wrażenie, że, że, że zrobili fantastyczną pracę. 
I to też jest oczywiście ukłon w stronę reżyserów. To jest ogromny ukłon w stronę Jasona George'a, który to wszystko napisał i też był tam dzień w dzień, każdego dnia, pracując jak, jak jakiś koń pociągowy, strasznie, strasznie dużo. No, żeby ten serial był no, solidnym kinem gatunkowym, właśnie takim, jaki, jaki ja zawsze chciałem robić, a jeszcze oprzeć to na polskiej historii, no to już w ogóle super. Zwróćcie uwagę, że mówiąc o Ksawerym Szlękierze, Tomek Bagiński posługuje się jego ekranowym imieniem, bo rzeczywiście to jest świetnie zagrana postać. Do rozmowy z Tomkiem jeszcze wrócimy za moment. Teraz spotkanie z Ksawerym Szlękierem, czyli Jakubem Kieślowskim. Zapytałam go w pierwszej kolejności o znajomość francuskiego. Na ekranie mówi znakomicie, domyślam się, że język to był wymóg przy zdjęciach próbnych. Tak, był wymogiem i w ogóle... Dlatego prawdopodobnie ta propozycja do mnie trafiła, w ogóle propozycja spotkania z Jasonem najpierw, dlatego do mnie trafiła. Po prostu szukali Polaków, aktorów, którzy mówiliby po francusku wystarczająco dobrze, żeby zagrać. I teraz w moim wypadku ta historia z francuskim jest długa, ale mamy chwilkę czasu, to opowiem, wydłużoną wersję. Po prostu u mnie w rodzinie tata mówił po francusku, dziadek mówił po francusku. Ja pamiętam z domu, z dzieciństwa, jak mi babcia śpiewała piosenki, żeby, żeby mnie w ogóle jakoś tak nastawić, że można znać inny język, jakiś po francusku. I potem, któregoś dnia, tata, jak wracałem z podstawówki, odebrał mnie z podstawówki i mówi mi, synuś, miałem wtedy 10 lat, mówi, synuś, zawożę cię na lekcję francuskiego. Okej. Okay. No i tak się zaczęła moja przygoda z francuskim. Ja zawsze miałem jakiś taki dryg do języków i, i mi to sprawiało frajdę. Na tyle się dobrze nauczyłem języka francuskiego, że maturę ustną z francuskiego zdawałem, zrobiłem tam jakieś, jakieś tam egzaminy takie państwowe francuskie. Ale potem, przez lata, w ogóle tego języka nie używałem w pracy zawodowej, przed tym naszym serialem Into the Night, tak naprawdę francuski przydał mi się raz. Więc słownictwo gdzieś tam no, zostało zaprzepaszczone, ale nie bezpowrotnie się okazuje. Natomiast to, co zostało, to feeling, mówiąc anglicyzmami, melodii języka, rytmu dialogu, jak to w ogóle brzmi ten język francuski. I, no i ten akcent, który nawet udawało mi się momentami tych Belgów, tych Francuzów, zmylić, że nie wierzyli, że ja mogę mówić gorzej niż wypadałoby, wynikałoby z akcentu i z tej umiejętności właśnie dialogowania. Także mogę zdradzić, że no mój bohater mówi lepiej niż ja po francusku, ale ja z kolei odnalazłem w tym impuls do tego, żeby się uczyć na nowo francuskiego. I teraz, kiedy mam dużo czasu, słucham praktycznie codziennie francuskiego radia RFI i pogłębiam swoje słownictwo i to mi sprawia wielką, wielką frajdę. Także ten francuski to jest rodzaj takiej nitki, która się wlekła przez całe moje życie po to, żeby się przydać teraz. I to jest genialne, bo to pokazuje też, że nigdy nie wiemy, kiedy jakieś doświadczenie z przeszłości może nam się przydać w teraźniejszości. O tym też jest nasz serial w sumie. Nie? Zanim do tego, jak próbują przetrwać bohaterowie serialu Kierunek Noc, dojdziemy, porozmawiajmy jeszcze przez moment o tych pierwszych spotkaniach z showrunnerem, Jasonem George'em. Początek był, można powiedzieć, banalny, bo dostałem telefon z agencji i słuchaj, Xavery, spotkanie przez tam Skype'a czy przez coś z facetem z Netflixa. Pojutrze, o 17. Możesz? Mogę. No i siedliśmy sobie dokładnie tak, jak teraz sobie rozmawiamy. Dokładnie tak samo. I po jednej stronie siedzi facet w LA, po drugiej stronie siedzi facet w Warsaw, no i, i, i gadamy. I po prostu, ale coś się wydarzyło takiego, że od pierwszej chwili Jason po prostu to jest uśmiechnięty, kontaktowy facet, który tak poprowadził tę rozmowę. Zresztą też ja bez żadnych oczekiwań podszedłem do tej rozmowy, że po prostu ta rozmowa wyszła bardzo fajnie. I ja wtedy się odważyłem, albo poczułem impuls, żeby opowiedzieć Jasonowi pewną historię. Jason mówi, dawaj stary, opowiadaj tę historię. I opowiedziałem o tym, że byłem świadkiem, ja byłem świadkiem katastrofy lotniczej w 1987 roku, kiedy samolot zwalił się do Lasu Kabackiego. Ja wtedy tam pod Warszawą mieszkałem i ten samolot dosłownie przeleciał nad naszymi głowami, kiedy ja byłem z moimi braćmi młodszymi w piaskownicy. Ja to wszystko widziałem i widziałem potem te sznury straży pożarnych jadących w miejsce katastrofy i tak dalej. Ja to wszystko przeżyłem i ja nie wiem, czy coś takiego buduje relacje. Historie zasadniczo budują relacje, opowiadane historie, dzielenie się z drugim człowiekiem. Więc kto wie, czy na przykład nie to spowodowało, że Jason sobie pomyślał, kurczę, ja chcę, żeby ten gościu nagrał dla mnie scenę po angielsku i po francusku. Za dwa dni nagrałem tę scenę, wysłałem dosłownie tego samego dnia. 
I po tygodniu czy po iluś tam dniach dostałem prosty komunikat. Zapraszamy. I tak to wyglądało. Czyli relacja, kontakt, rozmowa, historia, decyzja. I, i stworzyliśmy Into the Night, kierunek noc i, i tyle. No i ta relacja też trwa do dziś. No z Jasonem się wczoraj słyszałem. Netflix od jakiegoś czasu dodaje w opisach swojej oferty po kilka kategoryzujących epitetów. W przypadku serialu Kierunek Noc są to mocny, trzymający w napięciu, wzruszający. Zapytałam Ksawarego Szlękiera, jakby tę charakterystykę rozwinął. Porywający, zaskakujący, motywujący. Dlaczego motywujący? Dlatego, że tak naprawdę Kierunek Noc to jest historia o przetrwaniu i o przeżyciu, i o współpracy. Dzisiaj są takie czasy, że, że właśnie tej współpracy potrzeba. Znalezienia wspólnego wyjścia, jakiegoś działającego dla wszystkich wyjścia z sytuacji. Na tym się skupia dzisiaj cały świat i o tym też jest ten nasz serial, tylko że to wszystko jest zamknięte w tej maleńkiej przestrzeni samolotu. Na pokładzie tego samolotu no, spotykają się ludzie z najróżniejszych środowisk, z najróżniejszym tłem i z, z tym swoim backgroundem i w tej konstelacji okazuje się, że Właśnie każdy ma coś, co może drugiemu pomóc i że każdy ma jakieś swoje ograniczenia. I teraz pytanie jest, czy te ograniczenia będzie w stanie przeskoczyć, czy te ograniczenia, na przykład wady, go zdominują, czy może on przełamie te wady i i odkryje w sobie coś dobrego. Ale historia jako taka jest, jest w zasadzie prosta. Zresztą już te trailery, które się pokazały gdzieś tam, pokazują w czym jest, że przede wszystkim jest noc, jest samolot, jest lotnisko i są ludzie, którzy wsiadają na pokład tego samolotu. Chcą lecieć gdzie? No, chcą lecieć na wschód, chcą lecieć do Moskwy, bo do Moskwy jest ten, ten lot i nagle na pokład tego samolotu wpada facet z karabinem maszynowym i każe startować natychmiast, więc startuje samolot tylko z tymi, którzy są na pokładzie i, i każe ten, ten, nie wiemy, czy terrorysta, czy kto, widzimy, że karabin i, i on każe zawracać i lecieć na zachód. Na początku bohaterowie nie wiedzą nic ponad to. Internet nie działa, łączności nie ma. Widzimy faceta z karabinem i kiedyś no, u Hitchcocka na początku trzęsienie ziemi, a potem już tylko mocniej. I tak samo tutaj. No, zaczyna się, zaczyna się od, od walnięcia, od porwania samolotu. Później oczywiście kolejne rzeczy się jakieś tam wyjaśniają, ale lęk, niepokój nie opuszcza tych bohaterów do samego końca. To jest wyścig z czasem, To jest zmaganie się ze sobą, to jest zmaganie się z innymi i ta ta intensywność tego tego, tego strachu, tych wszystkich odczuć w perspektywie zagłady, może nieuchronnej, powoduje, że nic nie jest takie jak było. Nawet zwykły dialog, zwykła rozmowa o czymś trywialnym, o nie wiem o czym, o, o, o przeszłości, o przyszłości, o jedzeniu, zawsze jest podszyta tym, tym lękiem. I, I to napięcie, ja też widziałem od początku do końca, e, utrzymuje się i, i się bardzo z tego cieszę, bo to, to czuliśmy ze scenariusza, y, czytając go po raz pierwszy, że tam po prostu jest suspens przez duże S cały czas. I, i jak się raz wciśnie ten pedał gazu do, do podłogi, to już się go nie odpuszcza. Wierzę, że to się udało i myślę, że Jeżeli ktoś lubi mocną jazdę bez trzymanki, to to jest właśnie ten serial. Co nieco już o bohaterze granym przez Ksawerego opowiedział Tomek Bagiński, ale jak Jakuba Kieślowskiego opisze odtwórca tej roli? Jakub Kieślowski jest emigrantem, jest człowiekiem, który stwierdził, że w tym miejscu, w tej miejscowości, w której żył, a nawet wiemy dokładnie, co to za miejscowość, to nie ma oczywiście znaczenia dla fabuły, ale dla mnie jako aktora miało znaczenie, że ustaliliśmy że, że pochodzi z Pabianic pod Łodzią. Tak sobie wymyśliliśmy. Zresztą czujny obserwator zobaczy to w trailerze też, bo w tym zwiastunie, który się ukazał już jakiś czas temu, są zbliżenia paszportów. I tam jest napisane, z którego województwa, kto wydał ten paszport. Więc to się gdzieś tam pokazuje. Ale przede wszystkim no, to jest po prostu historia, jakich było wiele no, w Polsce, prawda? że po prostu z braku perspektyw ekonomicznych, facet z jakimiś tam talentami, ze smykałką techniczną, bo mówiliśmy o tym, że jest po technikum i tak dalej, pracy nie dostał, coś się nie udało, wyjechał. I tam swoją pracowitością wspiął się dosyć wysoko w pewnej drabinie zawodowej, dlatego że w tych liniach lotniczych Belgian Airlines dochrapał się pozycji takiego kierownika od spraw obsługi naziemnej, jego robotą jest to, że szkoli, raz, że ma swoją działkę na miejscu tam w Brukseli, ale też jest wysyłany przez linie lotnicze w wiele miejsc na świecie i szkoli obsługę naziemną 
po prostu no, z ich zadań, co należy robić, jak należy robić, jakie są procedury, czego należy przestrzegać. Doskonale zna samoloty i też, no, no właśnie, no i ta jego wiedza, to jego doświadczenie, które przypadkiem znajduje się też na pokładzie tego samolotu w tym konkretnym locie do Moskwy, ona jest po prostu bardzo ważna dla pozostałych bohaterów. Także taki, taki jest background, prawda? Więc jest to historia emigranta, który ma szansę przeżyć coś, co nie wiadomo, co to z nim zrobi, ale ma szansę przeżyć w ogóle. To jest też piękne w tym, że w tym samolocie mamy ludzi najróżniejszych, najróżniejszych, nawet takich, którzy by nie chcieli żyć, a żyją. Zdjęcia powstawały między innymi pod Sofią w Bojana Studios, na lotniskach, ale wiele scen odbywa się w ciasnej, co wszyscy wiemy, przestrzeni samolotu. Ile z nich rzeczywiście powstawało w samolocie? No, kuchnia filmowa jest taka, że zawsze jest jakaś scenografia, tylko naszym celem jest to, żeby się widz nie zorientował, co było, prawie, co było w scenografii budowanej, a co było w prawdziwym samolocie, mogę powiedzieć, że prawdziwy samolot, produkcja miała, który latał i lecieliśmy tym samolotem, także ja nie zdradzę, które sceny i gdzie, ale tak, oczywiście, no, to jest piękne nie? w tej iluzji, którą budujemy. Praktyka pracy była taka, że no, wszystko to, co się dzieje w samolocie jest naprawdę było ściśnięte, więc i wpłynęło to na to, jaka kamera będzie używana, mniejsza, lżejsza, oczywiście potężna, jeśli chodzi o, o, o efekt, ale ale przede wszystkim miała być lekka i poręczna. To wszystko było, no, ekipa, która znajdowała się w środku, zredukowana, zredukowana do niezbędnego minimum. Oczywiście na zewnątrz, no, cały team, prawda, ale w środku tylko potrzebne osoby, bo już jak sami aktorzy weszli, to już było ciasno, tak. Ale, ale to też budowało, to budowało relacje, bo w takim układzie każdy każdemu musiał pomóc. Przechodzi gafer poprawić coś ze światełkiem, yy, musisz go przepuścić, yy, i każdy musi sobie schodzić z drogi i, i robić miejsce takiego i tak dalej. To było bardzo fajne, bo też nikt nie był traktowany właśnie jak król. Uwaga, teraz król wchodzi, wszyscy na miejsce, na, na boki, bo, bo wchodzi król, nieważne czy, czy aktor, czy ktoś i tak dalej. Tylko to była cały czas współpraca i, i taka czujność na drugiego człowieka. To bardzo procentuje w, myślę, w tej naszej produkcji, bo, bo, bo coś tam się z, z, zadzierzgnęło. Nie? O tym, co doprowadziło poszczególnych bohaterów na pokład samolotu, który pierwotnie miał lecieć do Moskwy, dowiadujemy się w kolejnych odcinkach. Każdy tu ma swoją historię i swój wkład w akcję. To jest taki bohater zbiorowy. No właśnie, ale my już znamy, znamy filmy, gdzie jest jakaś apokalipsa i jest jeden bohater, który musi sobie poradzić i tak dalej. To już znamy, to już było. Nie? Już był Will Smith tam w filmie Jestem legendą czy coś takiego. Zresztą dobry film. A tutaj mamy inną historię. No tutaj mamy zagładę bez zombiaków i bez, bez jakiegoś post-apo. Tak? I, I mamy grupę ludzi. I w tej grupie ludzi rzeczywiście każdy jest ważny. I każdy włożył no, cały swój talent. I teraz Babetida Sadio... No, no to, jest, to jest świetna aktorka, no fantastycznie emocje, fantastyczne emocjonalne aktorstwo, które po prostu doskonale współgra z tą postacią, więc no cóż, reżyserzy Jason, Tomek, cieszę się, że świetną obsadę zrobili, ja się cieszę, że jestem elementem tej świetnej obsady, ale Laurent, świetny aktor teatralny też, który gra pilota Mathieu, Fantastyczny aktor, Mehmet Kurtuluś, to jest po prostu, no zresztą sama twarz, no, to jest maszyna z ogromnym bagażem też doświadczenia filmowego, znany szerokiej publiczności na całym świecie, choćby też z serialu Netflixa The Protector, gdzie wciela się w postać złego, mrocznego jakiegoś tam bohatera. No jest Jan Bivet, który, ja go widziałem kiedyś na, na ekranie, Choć nie znam belgijskiego kina czy, czy francuskiego, ale Jana widziałem na, na ekranie w serialu Peaky Blinders i sobie myślałem, kurczę, co za twarz, jakiego fantastycznego gościa znaleźli do tego, żeby zagrał zblazowanego, zepsutego do szpiku kości Romanowa tak, na, na, na uchodźstwie i nagle z tym facetem ląduje w samolocie. To było piękne, obserwować ich jak grają i samemu mówić, kurczę, no jedziemy na tym samym wózku, daje 100%. I, I też w trakcie pracy czu, czułem też, że to 100% jest doceniane, więc jest feedback i ja doceniam ich 100%, oni moje 100% i mogę zdradzić, że my już po kilku dniach, bo zawsze pierwsze dni są takie, taka rozgrzewka, nie? to po kilku dniach wszyscy mieliśmy poczucie, coś tu się fajnego robi, coś tu się bardzo fajnego robi, czujemy to, czujemy, że reżyserzy to czują, czujemy, że Jason to czuje, 
Tomek też, który był na planie, Bagiński też po kilku dniach taki, z takim tajemniczym uśmiechem krążył i z taką miną, no tego nie opiszemy, nie, ale mina taka, kurczę, jest dobrze, jest dobrze. No i od tego momentu to już naprawdę, że tak powiem, wszystkie moce przerobowe zostały uruchomione i, i tak zostało już do końca. Ksawer Szlenkier, czyli Jakub Kieślowski z serialu Kierunek Noc. Liczę na to, że ta rola otworzy przed nim kolejne propozycje i z takim życzeniem kończymy już spotkanie z Ksawerem. Ale obiecałam jeszcze powrót do rozmowy z Tomkiem Bagińskim, którego nie mogłam nie zapytać o to, choćby ogólnie, jak się mają sprawy z drugim sezonem Wiedźmina. Zdjęcia zostały wstrzymane w związku z pandemią koronawirusa i wszyscy siedzimy w domu oczywiście. Dobrze to znosisz? Znaczy nie, nie. Mnie, szczerze mówiąc, siedzenie w domu tak dużo to mnie wykańcza. Znaczy ja trudno mi się skupić na pracy i ta praca nie jest tak efektywna jak, jak jak praca w biurze czy praca na planie. No ale cały czas pracuję, cały czas mam, również z Jackiem Dukajem mamy kolejne, kolejne rzeczy na warsztacie. Tak jak mówiłem, dzisiaj mam długi telefon z pisarzami od, od drugiego sezonu Wiedźmina, bo tam cały czas coś sobie jeszcze poprawiamy. Mamy, mamy czas, to możemy sobie tam jeszcze coś tam podłubać, poprawić, drobiazgi rozmaite. Kolejne rzeczy na warsztacie, zabrzmiało to bardzo interesująco. A kiedy powrót na plan? Jeszcze nie wiadomo, ale cały, cały rynek... No, Pracuję nad tym, żeby wypracować jakieś standardy, żeby, żeby można było to zrobić zanim, znaczy, żeby, żeby można to było zrobić jak najszybciej, ale to jeszcze chwila, jeszcze to chwilę zajmie. Tomek Bagiński i Ksawery Szlenkier opowiadali dziś o pracy nad serialem Kierunek Noc, międzynarodowym, ale z mocnymi polskimi akcentami. Wielkim walorem tej produkcji jest obsada. Dla mnie zawsze nowe albo mniej znane twarze w obsadzie są obietnicą jakichś niespodzianek. Za aktorami serialu Kierunek Noc możecie trafić do, jak już wspomniał Ksawery, serialu Peaky Blinders albo do znakomitego francuskiego biura szpiegów, gdzie sporą rolę gra Pauline Tien, a piąty sezon tej produkcji jest też w fazie realizacji. A Mehmet Kurtulusz to nie tylko Netflixowy turecki protektor, ale też filmografia Fatiha Akina. Parę razy możecie oglądając Kierunek Noc zastanowić się, gdzie on grał, gdzie ja ją widziałam. Działam. Warto sprawdzić. Po tych emocjach przypomnę jeszcze, że na facebookowym profilu ABC Popkultury codziennie znajdziecie oprócz innych cymesów także propozycje filmów na uspokojenie. Nie ma tu żadnego klucza oprócz wrażenia jakie robią na widzach. Możecie też w tej sprawie zajrzeć na mój profil instagramowy. I to już jest koniec 11 epizodu podcastu. Muzyką zajął się po starej znajomości Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i zapraszam już teraz na epizod 12. Niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia. 